Boa noite a todos. Sou o Luiz aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu com meu primo, que aqui vou chamar de José, para manter a sua privacidade. Pois bem, já fazia um tempo que José trabalhava nessa construtora, como era um funcionário de confiança e muito responsável. A empresa construiu um barracão feito de dois andares. Embaixo era para guardar os materiais de construção. Já em cima era um alojamento para o José morar e também cuidar da obra à noite. O meu primo, na época, ganhava um ordenado muito bom. De dia trabalhava como servente e à noite cuidava da obra. E nos finais de semana, eu, meus irmãos e os irmãos do José íamos até seu barracão para conversar e também para sairmos à noite, pois o prédio ficava no centro da cidade onde moro. Mas em uma certa noite, que era uma sexta-feira, o irmão de José ligou para ele, avisando que no outro dia a gente iria para o sítio da onde minha tia morava, sendo ela a mãe do José. Pois bem, e assim foi feito. Mas algo sinistro aconteceu. Alguém atendeu o telefone do barracão e disse bem assim, José não está aqui, ele morreu. Mais do que depressa, eu e meu primo, o irmão de José e mais dois amigos, fomos até lá. E chegando no prédio, o cadeado estava fechado, mas as luzes estavam acesas. Por vários minutos chamamos pelo José, mas ninguém respondeu. Demorou mais alguns minutos, até que o José foi chegando de moto. E ele perguntou por que, que estávamos assustados. E antes de falar o que aconteceu... O José disse que tinha ido a um supermercado fazer compras. Para nosso espanto, ele estava no supermercado. Bem na hora em que seu irmão ligou. Mas ninguém tinha a chave do lugar. Foi só ele que tinha, já que era o vigia daquela construtora. Ele achou estranho e foi abrindo o cadeado. Cada um pegou um pedaço de madeira, imaginando que poderia ter algum ladrão por ali. Mas estava tudo normal. Todas as coisas estavam no mesmo lugar. Nada foi roubado. E só um detalhe que deu um gelo em todos que estavam presentes. O telefone estava fora do gancho. Era como se alguém tivesse atendido. O irmão do José falou que era uma voz muito estranha. E pasmem. Quando chegou a conta de telefone, estava lá registrado. A hora, o dia e os minutos da ligação. O José mostrou para nós mas depois ficamos espantados ao saber o segredo do lugar. Antes da construção havia uma casa bem grande de madeira no terreno e o dono foi achado em estado de decomposição. A família vendeu o terreno para a construtora alguns anos depois. Alguns relatos dizem que essa casa ninguém conseguia morar devido às diversas aparições, objetos caindo, gemidos e portas abrindo e fechando. O José ainda morou por lá até o final da obra. Depois arrumou um serviço em outra empresa e saiu de lá, pois a mesma abriu falência. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Opa, e aí? Se você chegou até aqui... Significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.